В каждом человеке заложены божественные способности, о которых он, как правило, ничего не знает. Это уровень развития. Все знают из современной биологии, генетики, что у нас в активном состоянии 3, 4, ну иногда 5 процентов нейронов мозга. Это как раз тот самый уровень человека и его восприятия мира, который нам пока доступен. Но на другом конце, там где 100 процентов нейронов мозга работают и просыпаются все так называемые молчащие гены хромосом, нас ожидает совсем другая реальная жизнь. Мы по-другому начинаем видеть мир и за пределами ультрафиолетового диапазона, инфракрасного, потому что реальность ведь она от нуля до бесконечности. И человек все это может воспринимать, все это может видеть, во всем этом участвовать и всем этим управлять. Давайте поговорим о базовом курсе, как о первом шаге в этот удивительный мир невероятных возможностей человека. Да, конечно, Аркадий Ильич проводит и личное обучение, но, конечно, те знания, которые он дает, ложатся на определенную платформу и могут прорасти на этой платформе. Эта платформа создается на базовом курсе. Это духовная платформа, которую мы передаем в виде знаний, в виде технологий и отрабатываем практическое применение именно на базовом курсе. Вот сидит аудитория, допустим, 30 человек. Как правило, в любой такой аудитории 2-3 человека вдруг исцеляются от самых страшных заболеваний, от которых они уже и не надеялись никогда исцелиться. Почему это происходит у них и не происходит у всех остальных? Потому что они достигли того уровня совибрации с теми духовными знаниями, которые передаются через те тексты, исламические тексты. И вот эта совибрация приводит к тому, что человек исцеляется. Мы ему даем только знания. И если человек потрудится, у него все получится. И это получается. Ведь сообщение о том, что люди исцелились от рака, даже четвертой степени, от туберкулеза, что у них вернулись органы, поступает со всех сторон, из всех стран. Для того, чтобы передавать эти знания, недостаточно просто прийти и послушать лекции, чтобы действительно перейти из состояния потенциальности к актуальности, человек должен наработать определенные навыки управления, прежде всего импульсами своего сознания. И это работа, это работа по концентрации, по скорости передачи этого импульса, по знанию, что этот импульс может изменить в той ситуации, которая у нее есть. То есть повелительные регуляции должны быть очень точными. Потому что можно знать, что надо делать, но надо еще и уметь это делать. Это работа.